కానీ డూ యూ వాన్ సి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నీ కొద్దిగా ఏ నై Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome and welcome back to the channel everyone. Hope you are doing absolutely fine. Boys, my body is completely back to stock, exhaust. I don't have any parts, I don't have any parts. I don't have any parts. So, I don't have any stock. I don't have any bar and mirrors. I don't have any mirrors. I don't have any royal and fill. And I don't have any exhaust. I don't have any exhaust. I don't have any baffles. I don't have any baffles. కానీ ఎందుకు బాఫుల్స్ పెట్టినాక మీకు తెలుసో తెలియదు కానీ బండి చాలా స్మూత్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకేందంటే గేర్స్ మంచిగా పడతాయి అనిపిస్తుంది అండ్ పవర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి అది ఎందుకంటే ఇంజన్కి కావాల్సిన బ్యాక్ ఫైర్ ఉంటుంది కదా నార్మల్గా మీ బండి ఎక్కువ ఫ్రీ ఫ్లో ఉన్నా కానీ కొంచెం పవర్ లూజ్ అనేది అవుతుంది ఎందుకంటే ఎయిర్ ఫిల్టర్ పవర్ ట్యూనింగ్ కరెక్ట్ ఉండాలి కదా సో బాఫుల్స్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఇంజన్కి రివర్స్లో బ్యాక్ ప్రెషర్ అనేది వెళ్తుంది ఎగ్జాస్ట్ నుంచి సో ఇంజన్ కండిషన్ అయితే నార్మల్ సిమిలర్ టు స్టాక్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంజన్ కొంచెం స్మూత్ నడుస్తుంది అనిపిస్తుంది మరి ఇదేంది మిర్రర్ అప్పుడే ఫక్ అయిపోయిందా ఇది ఒక నెత్తి నొప్పి ఇది ఇంతో ఎనీ విచ్ వేస్ ఓకే సెట్ అయినా డన్ రేపు మళ్ళీ వెళ్ళి అది సెటింగ్ చేయించుకోవాలి ప్రస్తుతానికి అయితే మనం సైనికపూర్లో ఉన్నాం అండ్ బండి నేను మీకు ఒకసారి ఆపి చూపిస్తా ఎలా ఉంది స్పెక్ అనేది అండ్ చాలామంది సర్వీస్ వీడియో అడిగినారు సో బేసికలీ సర్వీస్ వీడియో ఎందుకు చేయలేదు అంటే సర్వీసెస్ అక్కడ చేయలేదు ఇంకా నేను సర్వీసింగ్ వీడియో ఏం చేస్తా కాబట్టి సర్వీస్ వీడియో అయితే నేను చేయలేదు సర్వీస్ చేయడానికి కూడా ఏముంది నార్మల్ బేసిక్ సర్వీస్ చేసి అవతల పడేసినారు బండిని కాబట్టి చేసి కూడా ఏం లాభం లేదు అనిపించింది సర్వీస్ రెస్పాన్స్ మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ వీడియో చేసిన నేను ఫుల్ హైరేట్ అయిపోయినా ఆ రోజు బట్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నేను మోటర్ ఇంజన్ ఆయిల్ కొని కూడా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంజన్ ఆయిల్ ఎందుకు వాడినా అండ్ షుడ్ యూ యూజ్ మోటర్ ఇంజన్ ఆయిల్ ఆర్ ఓఈఎం ఇంజన్ ఆయిల్ ఓఈఎం అంటే ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అని అంటే నార్మల్ మన మన స్టాక్ బండ్లు ఏమేమి వస్తాయో ఫ్యాక్టరీ నుంచి దాన్ని ఓఈఎం అంటారు సో బేసికలీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఏం వచ్చినా కంపెనీ నుంచి ఒరిజినల్ పార్ట్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసినా దాన్ని ఓఈఎం అంటారు పికప్ కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది అనిపిస్తుంది కానీ డూ యూ వాన్ సి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నీ కొద్దిగా ఏ నై సో నేను మోటార్ ఆయిల్ ఎందుకు వాడలేదు అంటే మీకు తెలిసి అందరికి ఒక ప్రీవియస్ వీడియో కూడా నేను మోటార్ ఇంజన్ ఆయిల్ డెలివరీ అయినప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇదే వాడతా అని చెప్పినా అండ్ చాలా వీడియోస్ కూడా చెప్పినా మోటార్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి కానీ నేను ఎందుకు మోటార్కి షిఫ్ట్ అవ్వలేదు అంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళ బండిలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీ అందరికి తెలుసు అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ పంప్ ఇష్యూ ఉంటుంది బండి ఈరోజు మొత్తం బఫింగ్ చేసేసిన నీట్ చాలా స్మూత్ అయిపోయింది పెయింట్ స్క్రాచెస్ కూడా చాలా వెళ్ళిపోయినాయి ఎనీ విచ్ వేస్ వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ పంప్ ఎగిరిపోతుంది వీళ్ళ బండ్లలో సో నాకు అదొక బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ అది ఒకటే ఉండే అనమాట అండ్ వారంటీ క్లెయిమ్ కాకపోతే సెవెన్ థౌసండ్ ఆల్రెడీ పక్క పడిపోతుంది నాకు ఆల్రెడీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే నా బండ్లో ఫ్యూయల్ పంప్ వీక్ ఉంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంజిన్ ఆర్పిఎం డ్రాప్ అయ్యేది కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి వచ్చి కొంచెం ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది సో దాట్ మైట్ బీ ఇష్యూ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ పంప్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మేజర్ సర్వీస్ కదా వ్యాల్స్ అడ్జస్ట్ కూడా చేయాలి కానీ వాళ్ళు వ్యాల్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నేను మోటార్ ఇంజన్ ఆయిల్ వేయించుకున్నాను అనుకోండి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మోటార్ ఇంజన్ ఆయిల్ వాడినారు కదా మీరు మీ వారంటీ అనేది క్లెయిమ్ అవ్వదు అంటారు సో నాకు ఒకటేసారి ఎయిట్ నైన్ థౌసండ్ పిడి పడిపోతుంది అనమాట సో ఐ డెంట్ వాంట్ టేక్ దట్ రిస్క్ అండ్ వీళ్ళ పాటలు ఎప్పుడు ఏం ఎగిరిపోతే మనకు తెలియదు కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు టు ప్లే సేఫ్ ఒక వన్ ఇయర్ ఎట్లా ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీకి డబ్బులు కట్టినా కదా ఐ మైట్ బీ రిచ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ స్టూపిడ్ రిచ్ ఐఎమ్ వైజ్ రిచ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రిచ్ సో ఐ డిసైడెడ్ నాట్ టు యూనో మోటార్ ఆయిల్ పోపించుకొని అట్లాంటివి చేయొద్దు అనుకున్నాను కానీ నేను బయటకు వచ్చినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మోటార్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తా త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయినాక ఎట్లయినా అది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా వన్ ట్వంటీ ఈజ్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ 
అప్పుడప్పుడు ఏమో చాలా అన్ హండ్రెడ్ పవర్ అనిపిస్తుంది కానీ అప్పుడప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది బండి జస్ట్ ద వే ఇట్ ఇస్ సో బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు కూడా ఓఈఎం ఆయిల్ వాడాలా కంపెనీ రికమెండెడ్ ఆయిల్ వాడాలా లేకపోతే మోటో లింక్ లిక్వి మోలిక్కి చేంజ్ అవ్వాలా అని చెప్పేసి నేను వేరే బ్రాండ్స్ని ప్రమోట్ కూడా చేయట్లేదు ఎందుకంటే మోటో అండ్ లిక్వి మోల్ ఆర్ టాప్ ఇన్ ద గేమ్ అందరికి తెలిసిందే అది సో అది చేంజ్ చేయాలా లేకపోతే మీరు స్టాక్ ఆయిల్ వాడాలా అంటే నేనేమంటా అంటే మీరు సర్వీస్ చేయించినప్పుడు అయితే నార్మల్ ఓఈఎం ఆయిల్ చేంజ్ చేయించుకోండి ఆయన మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా డబ్బులు పడి ఉంటే ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ అనేది డ్రైన్ చేసేసి మీరు లిక్విడ్ మోల్ అయినా మోటోల్కి షిఫ్ట్ అయిపోయి చిన్న బండ్లలో అంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వన్ లీటర్ పడిపోతుంది కాబట్టి యూనో థౌజండ్ రూపీస్లో ఆయిల్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి బండ్లలో ఏంటంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి డజెంట్ రియలీ మేక్ సెన్స్ మళ్ళీ మీరు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బట్టి ఈ ఆయిల్ వాడతారు మళ్ళీ ఒక త్రీ థౌజండ్ పెట్టి ఆ ఆయిల్కి ఉంటారు సో ఒక సర్వీస్ ఇంజిన్ ఆయిల్కే మీరు త్రీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే డజెంట్ రియలీ మేక్ సెన్స్ కాబట్టి నేనేం సజెస్ట్ చేస్తా అంటే ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అలా చేయ చేపియండి జనరల్ చెకప్ అవుతుంది కదా జనరల్ చెకప్ అయినప్పుడు నార్మల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో జనరల్ చెకప్ చేయించుకొని ఆయిల్ టాప్ అప్ ఏం చేయకుండా జస్ట్ బయటకు వచ్చి లోకల్ మెకానిక్తో మోటర్ ఆర్ లిక్విడ్ మోలి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేయించేసేయండి రీప్లేస్ చేయించేసేయండి అండ్ బ్యాక్ టు స్టాక్ ఎందుకు వచ్చేసిన అంటే కొన్ని రోజులు కొంచెం డిఫరెంట్గా నడిపిద్దాం అనుకున్న బండిని ఈ బారెన్స్ అవి ఇవి చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా చేంజ్ ఏం లేదు అండ్ మాడిఫికేషన్ సిరీస్ కూడా ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాను నేను ఎలాంటి బైక్ బిల్డ్ చేయాలని చెప్పేసి సో ఐ వాంటెడ్ టు బి వెరీ యూనిక్ కలర్ కూడా డిసైడ్ అయినా ఏ కలర్ చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి సో అది కూడా మెల్లమెల్లగా యూనో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో మా ఫ్రెండ్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది సో అక్కడ సిఎన్సి కటింగ్ మెషిన్స్ అవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఆటోకేడ్లో ప్లాన్ అవన్నీ చేసినాం అనుకోండి మోడల్ది నాకు ఎలా చేపాలి స్టీల్ పార్ట్స్ అనేవి అవన్నీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఫినిష్ అయినట్టు వస్తుంది అనమాట సో జుగాడ్ పని ఏం కాదు వెల్డింగ్ గిల్డింగ్ది మొత్తం బోల్ట్ ఆన్ ఫిట్టింగ్ చేస్తా సో ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడైనా నార్మల్ బండి స్టాక్ కావాలన్నా కానీ జస్ట్ బోల్ట్స్ అని నిప్పేసుకొని నా ఒరిజినల్ ప్యానల్స్ మళ్ళీ తిరిగి పెట్టేసుకుంటే స్టాక్ అయిపోతుంది బండి అలాంటి ఒక బిల్డ్ నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ అండ్ ప్లానింగ్ అండ్ మధ్యలోనే నాకు ఆల్రెడీ జీ నైన్ హండ్రెడ్ లేకపోతే స్ట్రీట్ ట్రిపుల్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి అని ఒక చిన్న ఇదైతే వచ్చింది నాకైతే పర్సనల్లీ చెప్పాలంటే జీ నైన్ హండ్రెడ్ అసలు నచ్చదు బట్ మా అన్నకి జీ నైన్ హండ్రెడ్ చాలా ఇష్టం అనమాట సో స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ల్యాక్స్ మోర్ దెన్ జీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెస్ పవర్ఫుల్ అనమాట సో మా అన్న ఏమంటాడు అంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ గోయింగ్ ఫర్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ అంటాడు బట్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ ఇస్ మై కైండ్ ఆఫ్ బైక్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ ఆర్ఎస్ ఇస్ మై లైక్ మై ఫేవరెట్ బైక్ మిడిల్ సెగ్మెంట్లో సో మేబీ దాన్ని కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ప్రామిస్ అయితే చేయలేను ఇప్పుడు దాని గురించి పది పదిహేను వీడియోలు చెప్పి చేసి షోరూమ్కి వెళ్ళి బండ్లు ఆడైడ్ నడుపుకొని అవన్నీ అవ్వాలా కావు ఉన్నమాట చెప్తా నాకు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనిపించినప్పుడు వెళ్తే టెస్టర్ కొట్టి డిసైడ్ అయ్యి మేము నేను ముందు పెట్టేస్తా లేదంటే ఇదే బండి నడిపించుకుందాం కొన్ని రోజులకి కానీ ఐ డూ హ్యావ్ ప్లాన్స్ అదైతే ఒక చిన్న హింట్ నేను మీకు ఇవ్వగలుగుతా అండ్ పాత వీడియోలో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ అయినా లిటరలీ త్రీ అవర్స్ వచ్చేసింది నేను రావనుకున్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ కానీ లిటరలీ త్రీ అవర్స్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ చేసేసినారు మీరు ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఐ హ్యావ్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా యూనో అన్ని వీడియోస్కి కామెంట్ పెడుతున్నారు థ్యాంక్ యూ గైజ్ అ లాట్ అండ్ నేను ఇంకోటి ఏమంటా అంటే మన రీల్స్ కూడా చెక్ చేయండి చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ రీల్స్ వస్తున్నాయి మనవి ఎందుకంటే నేను అన్నీ ఒకటేసారి వీడియోలో చెప్పలేను కదా సో నాకు కొన్ని గుర్తున్నాం అనమాట సో సడన్గా ఏమైనా గుర్తొచ్చింది అనుకోండి నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ రీల్ చేసి అప్లో రీల్స్ అంటున్నా షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా అండ్ అలాగే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా చెక్అవుట్ చేయండి ఫాలో చేయండి డిస్క్రిప్షన్ నేను లింక్ పెట్టేసిన అక్కడ కూడా మంచి కాంటెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నా దానికి కొంచెం డివైస్ అప్గ్రేడ్ కావాలన్నమాట నాకు సో డివైస్ అప్గ్రేడ్ చేసినాక అక్కడ కూడా క్రేజీ కాంటెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే మన స్టోరీస్ అవన్నీ కొంచెం ఫనీ ఫనీ ఉంటుంది ఇట్ బి వెరీ నైస్ టు కనెక్ట్ ఓవర్ దేర్ సో ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో చేయండి ఈ వీడియోలు అంత ఇన్ఫర్మేటివ్ కానీ అంత వ్లాగ్స్ లాగా అంటే ఇ
సో నేను పర్ఫెక్ట్ ట్యూన్ చేయించి ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ సారీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా మార్చిన అనుకోండి పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది అండ్ కొంతమంది నన్ను ఏ కలర్ బండి కొనాలి అని కూడా కామెంట్ చేసినారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసారు అంటే అన్న ఏ క ఏ కలర్ జీటీ బాగుంటుందని సో ఒక్కొక్కరిది పర్సనల్ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ కలర్ అనేది సో నాకు ముందు గ్రీన్ అసలు నచ్చకపోతుండే కానీ ఎప్పుడైతే నేను జీటీలో గ్రీన్ చూసినానో ఫిదా అయిపోయిన ఆ రోజు సో నేను గ్రీన్ కొందామని డిసైడ్ అయిపోయినా సో అట్లా మీకు ఒక మీ పర్సనాలిటీకి ఒక కలర్ ఉంటుంది కదా అలాంటి కలర్ చూస్ చేసేసుకొని కొనేసుకోండి మీకు ఏ బండి అయితే మీకు నచ్చిందో ఆ బండి కొనుక్కోండి నేను ఏదో చెప్పిన అని చెప్పి కొనుక్కోకండి అండ్ కొంతమంది ఏం కామెంట్ చేస్తారు మెసేజ్ చేసినారంటే మీ జీటీ కలర్ మార్చేసేయండి మరీ కొంచెం ఎవరు రెడ్ గ్రీన్ జీటీ చూసినా ఆషిక్ సాబ్ అనుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నామని చెప్పేసి ఐ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ ప్లాన్స్ నాకు కూడా కొంచెం రెగ్యులర్ ఉండాలని లేదు నాకు కూడా కొంచెం యూనిక్ ఉండాలని ఉంది కానీ అన్నిటికీ అనుకున్న వెంటనే అవ్వవు కదా కొన్నిటికి టైం పడుతుంది సో అన్నీ చూసి ఆలోచించి చేస్తా ఏం చేసినా ఏదో గజిబుజి పనులు చెప్పాను నేను ఎప్పుడు సో టైం తీసుకున్నా మంచిగా చేపిస్తా బండిని దాట్ ఈస్ ఫర్ షార్ అండ్ వీడియోస్ కూడా మంచి మంచి కాంటెంట్ రోల్ చేస్తాయి ఇప్పుడు కొంచెం యూట్యూబ్ కొంచెం ఈ ఇయర్ కొంచెం పెంచుదాం అనుకుంటున్న ఛానల్ని సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ రెగ్యులర్ బ్లాగ్స్ చేయొచ్చు అంటే డైలీ బ్లాగ్స్ లాగా మీకు అవి నచ్చితే చెప్పండి అంటే లైఫ్లో అంతా ఇంట్రెస్టింగ్ అందరి లైఫ్ ఎప్పుడు రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండదు కదా సో మీకు అలాంటి బ్లాగ్స్ కావాలి లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగ్స్ కావాలి నేను ఏం చేస్తా అది అని చెప్పేసి సో అది కూడా చేస్తా అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ స్పెషల్ వీడియో చేసే లోపలనే సిక్స్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోయినట్టున్నారు కానీ అది చేస్తా పక్క క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అడిగినారు కదా డెఫినెట్గా చేస్తా అది అండ్ బ్యాక్ టైర్ కూడా చేంజ్ చేయాలి దాని వీడియో కూడా చేస్తా బేసిక్గా టైర్ నాకు ఏమైపోయారో అర్థమయ్యట్లేదు అర్థం అవ్వట్లేదు రాల్కో ఉంది కానీ రాల్కో స్పీడ్ బ్లాస్టర్స్ టైర్స్ మనకు నచ్చినాయి కాకపోతే అవి వన్ ఫిఫ్టీ టాప్ స్పీడ్ అంటుంది అండి సిఆర్వి ఈ టైర్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి స్టాక్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ నేను ఆర్డర్ పెట్టేసిన మా ఇంటి దగ్గర ఒక షాప్లో అవి ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి సో చూడాలి ఏది అప్గ్రేడ్ చేస్తాము ఏంది అని చెప్పేసి అన్నీ అనుకొని చేయించేదాం అప్గ్రేడ్ సో ఈ సిగ్నల్ వెనుకనే ఆగుతాడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ఆయన నేను అండ్ బాయ్స్ ఈ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ తిరిగే బదులు డూ యూ గైస్ థింక్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ అ సర్వీస్ స్టేషన్ లైక్ సాబు స్పెక్ అని చెప్పి ఒక మంచి సర్వీస్ స్టేషన్ ఫర్ లైక్ సూపర్ బైక్స్ అండ్ యూనో జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీస్ కానీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్స్ కానీ ఐ మీన్ నార్ క్లాసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీస్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఓన్లీ యూనో ఈ అప్పర్ సెగ్మెంట్ బైక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్స్ అండ్ లీటర్ క్లాస్ బైక్స్కి సర్వీస్ స్టేషన్ పెట్టాలా అన్నట్టు మీరు కామెంట్ చేయండి వాట్ డూ యూ గైస్ థింక్ అలాంటి ఒక సర్వీస్ స్టేషన్ పెడితే మంచిదేనా అని మీరు మీ థాట్స్ ఏంటో కూడా ఒకసారి కామెంట్ చేయండి బికాస్ చిన్న విషయం కాదు ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ నాకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆల్సో సో బై ప్రొఫెషన్ ఐఎమ్ అన్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ చాలామందికి ఆ డౌట్ ఉండే నేను ఆల్రెడీ ఇది ఆ వీడియోలో చెప్దాం అనుకున్నా క్యూఎన్ఐ వీడియోలో కాకపోతే ఇక చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అని బై ప్రొఫెషన్ ఐఎమ్ అన్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ సో మీకు ఏమన్నా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి లేకపోతే నాకు ఫోన్ది కింద ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేస్తే దాంట్లో కూడా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు వీ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటీరియర్ ఆర్కిటెక్చర్ సివిల్ లిటరలీ బ్రిక్ టు కీ మొత్తం చేసేస్తాను నేను అంటే ఇల్లు కట్టడం కానీ అలాంటివి ఏమన్నా సో ఐ గెస్ మీకు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్గా నాకు ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి ఆ టీమ్ విల్ గైడ్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ అండ్ వీ కెన్ మేక్ అ డీల్ ఇదేంది నైట్ టెన్ థర్టీ కింద ట్రాఫిక్ ఉంది ఏమో కానీ ఈ వీడియో అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ లైఫ్ స్మాల్ అప్డేట్ అన్నీ షేర్ చేస్తా కాబట్టి కొంచెం కొంచెం నేను కూడా ఆ లైఫ్ స్టైల్ థింగీలోకి మారదాం అనుకుంటున్నా అందుకని చెప్పేసి మీరు మా సబ్స్క్రై మీరు నా సబ్స్క్రైబర్స్ కాబట్టి ఈ అప్డేట్ ఇస్తున్నాను మీకు స్టాక్ అయిపోయింది బైక్ అయితే అండ్ మంచి బార్ అండ్ మిర్రర్స్ డెఫినెట్గా సూన్ చేయిస్తాను నేను అండ్ చాలామంది అడిగినారు బార్ అండ్ మిర్రర్స్ బెటరా లేకపోతే ఇలాంటి మిర్రర్స్ బెటరా అని సి పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్పాలంటే ఈ మ్యూ ఈ
బైక్ అయితే చూడడానికి ఎట్లా ఉంది బాయ్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది ఒకటి యాడ్ చేసినా బాఫల్స్ పెట్టేసిన ఎగ్జాస్ట్లో కూడా అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ మిరర్స్ స్టాక్ మిరర్స్ వేసేసిన అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే బండి చాలా క్లీన్ అండ్ స్టాక్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇది కూడా చూసినారు కదా మొత్తం రబ్బింగ్ చేపి చేసిన బండి అది సో దాన్ని రెసిడీ అంతా మిగిలిపోయింది అది కూడా క్లీన్ చేసేయాలి రేపు వాష్ చేసేయాలి సో యా బాయ్ బాయ్